എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ഡിസ്കഷനുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ റിസെഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പല വീഡിയോകളുടെയും അടിയിൽ ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ റിസെഷനിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് അലക്സ് വട്ട് എ ഡു ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൽക്കം ടു അലക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെ നമുക്കൊരു കഥ പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ കഥയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പണിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ വേണം ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഒരു വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ലോണുകളുടെ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ചെക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരമടിച്ച റെസീറ്റ് പോലെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലോണിന് അർഹനാണ് എന്ന് ബാങ്കിന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഫെഡറൽ നാഷണൽ മോഡ്ഗേജ് അസോസിയേഷൻ ഈ അസോസിയേഷൻ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാർക്കും ഹോം ലോണുകൾ ലഭിക്കണം ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം ലോണുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം അപ്പം ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുറവ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ചെറിയ ചില ഇളവുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ വരികയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആരംഭത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ലോൺ കിട്ടുന്നു അപ്പം ഈ ഹൗസിംഗ് ലോണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം വീട് പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മേടിക്കാനോ തുടങ്ങുകയും അമേരിക്കയിൽ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയ ഭൂമ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ധാരാളം വീടിന് ധാരാളം ആവശ്യക്കാർ വരും എല്ലാവർക്കും ലോൺ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീടുകൾക്കെല്ലാം ആവശ്യക്കാർ വരികയും ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൗസ് പ്രൈസസ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോണുകൾ ഹൗസിംഗ് ലോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മോഡ്ഗേജുകളുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ലോൺ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാങ്കിന് ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ബാങ്കിന് ഈ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം തവണകളായിട്ടാണല്ലോ മുതലും പലിശയും ആളുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഈ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറേ കാലം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഈ സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ ലോണുകൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഓൾറെഡി ലോണായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ആശയം വരികയാണ് ഈ ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബാങ്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോണും കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലോൺ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നവർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സെക്യൂർ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വളരെ ചെറിയ റിട്ടേൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഇവിടെ പുതിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉദയം ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് എം ബി എസ് അഥവാ മോർഗേജ് ബാക്ക്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോർഗേജുകളാണ് മോർഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം ലോണുകളാണ് സോ ഈ ഹോം ലോണുകൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റികൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഈ കഥയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഹോം ലോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബാങ്കുകളല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബാങ്കുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു പേടിക്കേണ്ട ഈ ലോണുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊള്ളാം ഞാൻ നേരത്തെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ലോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവർ നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ലോണുകൾ ബാങ്കുകളുടെ ലോണുകൾ ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ പൂൾ ചെയ്തിട്ട് എം ബി എസ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്കി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവർ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അപ്പോഴും ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടോ ഈ മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ആളുകൾ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേടി ഒഴിവാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളിലൊക്കെ എത്രത്തോളം സെക്യൂർ ആണ് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റികൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അവരതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് ഓരോ റേറ്റിങ്ങുകൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ എ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ട്രിപ്പിൾ എ റേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് വളരെ സെക്യൂർ ആണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്തരം ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഇതിനെ റേറ്റ് ചെയ്യും ഭൂരിഭാഗം എം ബി എസുകൾക്കും മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റികൾക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള റേറ്റിംഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അവരത് വാങ്ങി ഈ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് മേടിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കഥയിൽ ഇതുവരെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണാം ഒന്നാമത്തെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോറാണ് അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വീടൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടമെടുക്കുന്ന ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ലോണ് കിട്ടും ഒരു വീട് എന്നുള്ള സ്വപ്നം ഇവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും സോ അവർക്ക് ഇതൊരു വിൻ സിറ്റുവേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ബാങ്കുകളാണ് സാധാരണ ബാങ്കുകൾ അവരെ വേണം നമുക്ക് ലെൻഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കടം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഈ ലോണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു ആ പൈസ മുഴുവൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ലോൺ കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫീസുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ലാഭമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കുകൾ ധാരാളം ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോണെല്ലാം ഇവർ മേടിച്ച് മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഈ മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി മേടിക്കാൻ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ലോ റിസ്ക്കുള്ള ഹൈ റിട്ടേൺ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ എം ബി എസുകൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഈ ലോണുകൾ മേടിക്കുകയും ഇത് എം ബി
പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അകത്തെ ലോണുകളെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി റേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കള്ളക്കളി നടക്കുകയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമൊന്നുമല്ല പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ എം ബി എസ് കൊടുക്കുന്നു അവരതിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു ഫീസ് ഇവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു സപ്രൈം ലോണൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിംഗ് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ബി റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി മൈനസ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആരും വാങ്ങില്ല ഉടനെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇതിന് നല്ല റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റേറ്റിംഗിന് വരില്ല ധാരാളം റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ വേറെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി റേറ്റ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങളുടെ ഫീസ് ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളൊരു ഭീഷണി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളും കള്ളക്കളികൾ കണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഈ സപ്രൈം ലോണുകൾ അതായത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ലോണുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എങ്കിൽ കൂടിയും അവർ ആ എം ബി എസ്സുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളക്കളികൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇനി അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ എം ബി എസ് പോലെയുള്ള വേറൊരു സാധനം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് സി ഡി ഒ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാട്രലൈസ്ഡ് ഡെറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി എസിനകത്ത് മോർട്ട്ഗേജുകൾ മാത്രമാണ് ഹൗസിംഗ് ലോണുകൾ മാത്രമാണ് ബാങ്കിങ്ങിനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ സി ഡി ഒയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലോണുകളും അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് വെഹിക്കിൾ ലോൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള സകലമാന ലോണുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് കൂട്ടി സി ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാക്കി മാറ്റി അത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്നും ഇവർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സി ഡി ഒ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാട്രലൈസ്ഡ് ഡെറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കള്ളക്കളികൾ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഈ ഒരു സിനാരിയോയിലേക്ക് വേറൊരു പ്ലെയറും കൂടെ വേറൊരു കഥാപാത്രവും കൂടി കടന്നു വരികയാണ് അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻഷുറൻസിന് പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിന് ഒരു അപകടവും പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം എല്ലാം അവർക്ക് എടുക്കാം അവർക്കത് ലാഭമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എം ബി എസ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ഒ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം മുകളിൽ അവർ ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇൻഷുറൻസിന് ഇൻഷുറൻസ് നല്ല വിളിക്കുന്നത് സി ഡി എസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ എം ബി എസും സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വന്നിട്ട് പറയും ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ എം ബി എസും സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലോ റിസ്ക് ആണെങ്കിലും ചെറിയൊരു റിസ്ക് അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഇതിന് ഇൻഷുർ ചെയ്യുക ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എം ബി എസിൻ്റെ സി ഡി ഒയും പുറത്ത് ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക ചെറിയൊരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കുക എങ്ങാനും ഈ എം ബി എസോ സി ഡി ഒ ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയി പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല തകർന്നു പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് തുക എനിക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് അവർ എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സകലമാന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഈ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻഷുറൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് വില പേശാൻ പറ്റും ഒരാൾ വില കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറൊരു വീട് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളോടും കൂടിയ നൂറ് വീടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ യോജിച്ച രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ തന്നെ പേശി നമുക്കൊരു വീട് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത് ധാരാളം വീടുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ വാങ്ങാനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസസ് താഴേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസസ് താഴേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്ക് ഞാൻ ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വില ബാങ്ക് കണക്കാക്കുന്ന വില അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് എനിക്കൊരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ തരികയാണ് ഞാൻ ഈ വീട് പണിതതിന് ശേഷം ഈ ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വില അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ലോൺ എടുത്ത കാലത്ത് വീട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ബാങ്ക് എനിക്ക് ലോൺ തന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ റിയൽ കേസിൽ എൻ്റെ വീട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെറും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ ബാങ്കിലേക്ക് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ആളുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നും വീടിന് വിലയില്ല എന്നാൽ വീടിൻ്റെ വിലയുടെ ഇരട്ടി അവർ ലോണായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് നിർത്തി അതായത് ഹൗസിംഗ് ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലെല്ലാം ആളുകൾ ഡീഫോൾട്ടുകൾ വരുത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വിലയില്ലാത്തൊരു വീടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തുക ലോണായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ജപ്തി ചെയ്ത് വിറ്റോളൂ വിറ്റാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സപ്രൈം ഡീഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്രൈം മോട്ടേജ് ക്രൈസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രാഷ് ആയി എന്ന് മാത്രമല്ല ബാങ്കുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലോണുകളെല്ലാം ഡീഫോൾട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോണുകളെല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എം ബി എസ് സി ഡി ഒ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയി കാരണം മോർട്ട്ഗേജ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കൊളാട്രലൈസ് ഡെറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതെല്ലാം ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്താങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ലോണുകൾ ഒരു കാലത്ത് അടച്ചു തീർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ലോണുകളെല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊന്നും റിട്ടേൺ കിട്ടാതാവുകയും ആളുകൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എം ബി എസ് സി ഡി ഒക്കെ വിൽക്കാൻ അവർ തുടങ്ങുകയാണ് ആരും വാങ്ങുന്നില്ല ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാവരും വിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ലോൺ മേടിച്ചിട്ട് അന്നേരം തന്നെ ഇത് മറച്ചു വിൽക്കുകയല്ല കുറച്ച് കാലം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം കൂടെ പോള് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ എം ബി എസും സി ഡി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം വിലയില്ലാത്ത എം ബി എസുകളും സി ഡി ഒകളും കൊമിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ വലിയൊരു തകർച്ച നേരിടുകയാണ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ എടുത്തല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരത് നടത്തുന്നതും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഈ ലോണുകൾ മേടിക്കുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാം മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള പൈസയാണ് സോ ഇവർ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവർ സാധാരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത ലോണ് ഇവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ഇവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് അത് പ്രശ്നമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ എം ബി എസിലും
ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ കൊടുത്ത് ലോൺ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്ത് ലോൺ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബാങ്കുകൾ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് സർവത്ര നഷ്ടം അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത കുറേ എം ബി എസ്സുകളും സി ഡിയോകളും ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് ലോൺ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു ഈ എം ബി എസും സി ഡിയോയും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പൈസയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പുകൾ കൊടുത്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ബാങ്ക് റപ്സിയിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം തകർച്ച സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആവുകയും കംപ്ലീറ്റ് അമേരിക്കൻ എക്കോണമി ക്രാഷ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We read everywhere essentially down by 4 5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. American dollarum American economyum logathile oru maadiri petta ella rajyangalumayittu linked aayathukonde അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഈ ക്രാഷിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകം മുഴുവനും ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും അതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ റിസഷനിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തത് സൊ അമേരിക്കയിലെ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോർട്ട്ഗേജ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ചില പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നീക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളെ അത്യാർത്ഥിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കള്ളത്തരങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് എന്നും ഈ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റും മോർട്ട്ഗേജ് മാർക്കറ്റും ക്രാഷ് ആയതോടുകൂടി അത് ലോകം മുഴുവനിലേക്കും വ്യാപിച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളും പ്രോസസ്സുകളും ഇപ്പോൾ മോർട്ട്ഗേജ് ബാക്ക് ഡി സെക്യൂരിറ്റി കൊളാറ്റലൈസ്ഡ് ഡെറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളും പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ വാക്കുകളും പ്രോസസ്സുകളും ഒക്കെ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതെന്താണെന്നും ഇതിനകത്ത് റിസ്ക്കുകൾ എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊള്ള ലാഭം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്കൊക്കെ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സുകളും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എക്സ്ട്രാ പോയിന്റുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരേക്കും നന്ദി Thank you.